கிறிஸ்துவன் வரும்போது உணவு பழக்கங்கள் வந்து நாங்க மாறிட்டோம் அதனால்தான் இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது நிறைய குடும்பங்கள் வந்து வெளிய கால எந்த சொன்ன குழந்தைங்களுக்கு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல எது வருதோ அதுதான் நல்லது சிறந்தது அப்படின்ட்டு பல விதமான சீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஊட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுல நிறைய சக்கர சத்து உண்டு உண்மையா பார்க்க போனோம்னா நம்மளுடைய அந்த செவப்பு அரிசி அவல் இருக்கு பாருங்க அது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப சிறந்தது ஓஹோ அதை விட்டுட்டு நாங்க என்ன பண்றோம்னா இந்த மார்க்கெட்ல விற்கிறது அதாவது இந்த சிட்டிஸ்ல இருக்கிறவங்களுடைய படக்கம் கண்ணால பார்த்து எது அழகா இருக்கோ அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடம்புக்கு எது நல்லதுன்னு பார்க்க மறந்துட்டாங்க அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அரிசி வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா சாப்பிடணும் அரிசி வந்து பிரச்சனை அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி கிடையாது அரிசி அந்த காலத்துல எடுக்கும்போது நெல் வந்து நீங்க மெஷின் காணப்படீங்கன்னா அதுல அந்த சிவப்பு சிவப்பு மேல போடோடு தான் வரும் இன்னைக்கு என்ன சின்ன எல்லாமே வெள்ளையா இருக்கணும் பாலிஷ்டு ரைஸ் சாப்பிடும்போது அந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் இன்னைக்கு வந்து மாப்பிள சம்பா போன்ற பல விதமான அரிசி இருக்கு அது வந்து சிறந்த அரிசி இருக்கு கலர் ரொம்ப அதிகமா உபயோக ஆரம்பிச்சு உணவுல கலர் இந்த ரவா இருக்குங்களே அதுல உப்பு போட்டு சமைச்சீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பேரு உப்புமா சக்கரை போட்டு சமைச்சா சக்கரமா சக்கர பொங்கல் சக்கரமா இல்ல கேசரி பரவாயில்ல இந்த கேசரி மட்டும் வெள்ளியா இருந்தா உங்க தொண்டையை ஒட்டி இறங்காத என் தொண்டையில இறங்கும் பொதுவா மக்கள் கொஞ்சம் அங்கதான் வந்து பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது ஏன்னா அவங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த வாங்குற பவுடர் கேசர் நினைக்கிறாங்க அந்த கேசர் போட்டதால்தான் கேசரி ஓஹோ ஆனா இன்னைக்கு விற்கிறது கேசர் கிடையாது அது ஒரு ரசாயன பவுடர் அதனால கேன்சர் வரலாம் ஓ அது குடும்பங்கள் இது தெரிஞ்சுட்டாங்கன்னா அதுக்கு பதிலாம் வந்து கேரட் ஜூஸோ பீட்ரூட் ஜூஸோ இல்ல மஞ்சள் தூளோ அல்ல சக்கரை கொஞ்சம் தீய வச்சாங்கன்னா கேரமல் அப்படின்னு வாங்க இதெல்லாம் போட்டு சமைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சோ கலர் அதே நேரத்தில் வந்து இப்ப பல மிட்டாய்கள் கிடைக்குது அந்த மிட்டாய் எல்லாம் நிறைய கலர் இருக்கு பிளாஸ்டிக் பொருள்ல போட்டு பேக் பண்ணி வர பொருட்கள் அதுல வந்து உங்களுக்கு தேலைட்டுங்கிற திங்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சக்கரை வந்து இன்னொன்னு வந்து நல்லா நீங்க பாத்திருப்பீங்க அந்த காலத்துல வந்து மிட்டாய் வந்து டேபிள் மேல வச்சீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துல எறும்பு வந்துடும் இன்னைக்கு நீங்க மிட்டாய் ஒரு நாள் இல்ல ரெண்டு நாள் வச்சாலும் எறும்பு வராது அந்த காலத்துல சக்கரை இருந்து தயாரிக்கப்பட்டதுதான் மிட்டாய் இன்னைக்கு ஆஸ்பர் டைம் என்கிற ரசாயன பொருள் தயாரிக்கப்பட்டது மிட்டாய் எறும்பு கூட சாப்பிடாத மிட்டாய் எங்க குழந்தைங்களுக்கு நான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் பிக் ஜீனியஸ் வழியாக வந்து மக்கள் கிட்ட சுப்புற வேண்டியது இனி தேசிய கொடியை மரியாதை கொடுங்க தேசிய கொடிக்கு மேல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வரணும் என்ன அந்த கலர் உணவு டெய்லி சேர்த்துக்குங்க அது வந்து கேரட்டா இருக்கட்டும் பப்பாளியா இருக்கட்டும் மாம்பழமா இருக்கட்டும் ஆரஞ்சா இருக்கட்டும் இல்ல பூஸ்டிக்காவா இருக்கட்டும் கேரோட்டின் பிக்மெண்ட் அதுல கிடைச்சிடும் நமக்கு வந்து இந்த கோல்டன் ரைஸ்ங்கிற வெளிநாட்டு அரிசி நெல் நமக்கு தேவையில்லை ரெண்டாவது கலர் வெள்ள இன்னைக்கு நிறைய குடும்பங்கள்ல கால்சியம் டெபிஷன்சி சிறிதளவு பால் அவங்க சேர்த்துக்கலாம் இல்ல பால் குடிக்க விரும்பாதவங்க அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா எடுத்துக்கலாம் கீழே இருக்கிற கலர் லாஸ்ட் கலர் பச்சை பச்சை நிறைய காய்கறிகள் அவங்க சேர்த்துக்கலாம் அதுலதான் நார் சத்து உண்டு இன்னைக்கு என்ன எடுத்தனா ஒரு எந்த ஒரு வெஜிடேரியன் ஹோட்டல்ல போயிட்டு என்ன இருக்கு காய்கறின்னு கேட்டா பன்னீர் இருக்கு சாருங்க அந்த கீரை பச்சை காய்கறிகள் தான் நிறைய நார் சத்து அது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப சிறந்தது நடுவில் சக்கரம் அசோக சக்கரம் அதுல வந்து அதோடைய கலர் ப்ளூ கலர் சிறு வயசுல இருந்தே வந்து குழந்தைங்க வந்து தண்ணிக்கு ப்ளூ கலர் அடிப்பாங்க அதனால தண்ணி சிறப்பா குடிக்கணும் அந்த சக்கரத்துல எத்தனை கோடுகள் இப்ப தம்பி சரியா சொல்வார் இல்ல அந்த கேள்வியை நான் அன்னைக்கு அசோக சக்கரத்துல எத்தனை கோடுகள் பா இருபத்தி நாலு கோடுகள் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு பார்த்தேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம தேசிய கொடியில இருக்கிற இந்த வர்ணங்களை ஃபாலோ பண்ண போறோம் நம்ம நாட்டுக்கு வேற உணவு தேவையில்ல உணவாக வர பிரச்சனை தேவை